মানুষের নিয়ম নীতি চলবে এটা ইসলাম পারমিট করে না মেনে নেয় না এজন্য ইসলাম যেখানে থাকবে অন্য কোন নিয়ম নীতি সেখানে থাকবে না কথা বলে না কেন দুই নম্বরের সত্য কথা বলতে হবে যদিও জীবন চলে যায় আর আমরা এখন ফতোয়া বের করেছি মিথ্যা কথা বলে যান বাঁচানো ফরজ ওরে শয়তান এটা বানানো হাদিস মিথ্যা কথা বলে যান বাঁচানো ফরজ কে বলিস আপনাকে এটা আপনার হাদিস মানানো আপনি দেখেন তো কোরআনের কোন আয়াতে নেই সিয়াসি তার হাদিসে নেই এই শয়তান গুলো সব বানিয়েছে নিজেদের ধান দায় মিথ্যা কথা বলে যান বাঁচানো এই এলাকায় মনে হয় হাদিস চলে আল্লাহ আমরা কোথায় আসি হচ্ছে না এই যে ডাক্তার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গের লিখিত হাদিসের নামে জালিয়াতি সেটা সাড়ে পাঁচশোর উপরে হাদিস আছে আপনি একটু খুলে খুলে পড়েন এদেশে অনেক হাদিস যেগুলো হাদিস না আরবি কথা প্রবাদ হাদিস বলে চালিয়ে দেয় মমিনের করব আল্লাহর আরো সেটাও হাদিস না সব বানানো আর এগুলো টান দিয়ে দিয়ে ওয়াজ করে আর মানুষ কান্নাকাটি করে আপনাকে বাস্তবতায় নিয়ে যেতে হবে কোরআন শরীফ মানুষকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়েছেন কিন্তু ধরা পড়ে গেলে কি হবে বলেন তো আমার এক বন্ধু ছিল শুধু ফেল করত একবার পেয়েছে মাত্র দশ কয় অঙ্কে পেয়েছে দশ ও বাড়ি গেলে পিটানি খাবে বাড়ি যাওয়ার আগে ওই ওখানে দশের পাশে আর একটা সৈন্য দিয়েছে সৈন্য দিয়ে বাবাকে বলছে এই দেখেন কি একশো একশো পেয়েছো অঙ্কে কিরকম ছাত্র বুঝলাম না তো সারা জীবন ফেল করে আরে এইটে তাও এইটের অঙ্ক সহজ না কঠিন কঠিন বীজ গণিত পাটি গণিত জামি দিয়ে আর তুমি একশোর ভেতরে এক নাম্বার কম পাওনি একশো কারণ ও তো কাটাকাটি করতে পারছে না ওর পাশে শুধু একটা সৈন্য দিয়েছে বজায় রোল নাম্বার এক জাত তার কত হয়েছে আচ্ছা তার আশি তার আশি আর তুমি এই সত্তর নাম্বার রোল তোমার একশো এ তো কেমন লাগছে হেড স্যার এর কাছে যে বলছে এ কেমন পড়ানো পড়িয়েছে একশোর ভেতরে একশো বলছে না ও তো মাত্র দশ পেয়েছে ওর এতক্ষণ পর্যন্ত কিছু হয়নি এখন কি হবে মাছ যা হয়তো ডবল আমি কি বোঝাতে চাইলাম হয়তো আপনি বোঝেননি না বুঝলে আর কিছু করার নেই বদল করা যাবে না বদল হচ্ছে বেশি ইমাম হোসাইন দুইটা ফতুয়া দিয়েছিলেন ওই দুইটা ধারে কাছে তুমি যাও না মিথ্যা কথাগুলো বলে বলে হাদিস বানিয়ে জাল হাদিস কথা বলে মানুষকে বোঝাচ্ছ ধোকা দিয়ে বোকা বানাচ্ছ এরা দশ যেই দিন টের পাবে চার নাম্বারে বাংলাদেশে হয় আওয়াজ কি হয় আরো জোরে আওয়াজ কি কানে হাত দিয়ে টান দিচ্ছে একদিন নবী মস্ত ভাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় হরিণ একটা বান্দা ছিল গাছের আছেন কিনা সিয়াসি তার হাদিস আমি সব পড়েছি একটা জায়গায় পাইনি ইসলামের ইতিহাসেও পাইনি অনেকে মনে করছে হুজুর এত ছোট কি পড়িস আমি হাফেজি পড়েছি দাওরা করেছি শর্ট করছি অনার্স মাস্টার্স করেছি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কামেল পাশ করেছি তাও ডবল আমার বয়সই নাই কো পিসকে হুজুর নাম দিয়েছে আমার পিসকে হুজুর আমি কি পিসকে আমার একটা মেয়ে আছে আর আমার পিসকে বলেন হ্যাঁ পড়ার যে সিস্টেম গুলো হয়তো একটু সময় কম লেগেছে মানুষের হাফে যে পড়তে দুই তিন বছর লাগে আমার মাত্র লেগেছিল ছয় মাস দাওয়া করতে লাগে বারো বছর আমার লেগেছিল সাড়ে চার মাস আমি শর্ট করছে করেছিলাম আর কামেল করেছে ডবল কেন অনার্স মাস্টার্সের সাথে সাথে কামেল হয়ে গেছে এই জন্য বয়সটা কম লেগেছে অনেকে হিসাবই মিলাতে পারে না যে বিরানব্বই সালে জন্মে পড়লো কি করে কি পেট থেকে পড়ি না পড়েছে এই যে কায় দেয় আপনার চার বছর লাগে হাফে যেতে তিন বছর লাগে সেখানে মাত্র ছয় মাস লেগেছে তারপরও আয়াত পাড়া পৃষ্ঠা লাইন রোক সব আমার একেবারে নখ দর্পণে আসে আমি ওই ভাবেই মুখস্ত করেছিলাম তো ওই মেধা তো আর এখন নেই এখন এক পৃষ্ঠায় লাগে দুই দিন আমার যদি ওই মেধাটা আল্লাহ ফেরিয়ে দিত এখন অনেক কিছু মুখস্ত করতে পারতাম ভুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে না কারণ ওই ওই জিনিস থাকে না সব সময় সম্মানিত ভাইরা এটা হাদিসে নেই কোরআনে নেই ইসলামের ইতিহাসে নেই আর সব বানিয়ে বানিয়ে আপনি বলবেন আর মানুষ শুনবে আওয়াজ হয় ওটা কি হয় এই আওয়াজ কি এলাকায় নেই 
লাইলে মজনুর কাহিনী বলে বসে বসে কোথায় পেছে না ঘন্টা আমি বলেন তো ভাই তাফসীর মাহফিলে এক একটা শব্দে কত কথা লোকে আছে আপনি জানেন কিয়ামত পর্যন্ত যদি গবেষণা করেন একটা শব্দ নিয়ে আমার মনে হয় কিয়ামত এসে যাবে তাও শেষ হবে না এত তথ্য আল্লাহ দিয়েছে কোরআনে আর সেখান থেকে না ওয়াজ মাহফিল তাফসীর মাহফিলের নাম দিয়ে এসে লাইলে মজনুর কাহিনী কোন আব্দুল কাদের জেলানি কর বাগে খেয়েছে মাকে এই সমস্ত বলে আসালে পাসালে রাত করে বাড়ি চলে যায় এই সমস্ত শয়তান গুলো আসলে শক্ত হাতে দমন করা লাগবে না তো শিরিকার বেদাতে জেলা থেকে উঠবে না पड़ेसी আমার তো মনে হয় এই আয়াতের ভেতরে আল্লাহ দুনিয়া আখের সব ঢেলে দিয়েছে কালকে যে আয়াত পড়েছিলাম ওই আয়াতের আলোচনাও বাংলাদেশে কম হয় কালকে কোন জায়গায় ছিলাম যেন রাঙ্গাবালি আজকে যে আয়াত পড়েছি এই আয়াতেরও আলোচনা বাংলাদেশে কম হয় এই আয়াত দুইটাই কিন্তু তেলাবাত হয় বেশি কালকে পড়েছিলাম সোরা তোহার পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত ওইটা তেলাবাত হয় বেশি মানুষ মরে গেলেই পড়ে আর এই যে পড়লাম এইটাও কিন্তু মানুষ বেশি পড়ে কারণ কি জমার দিন কোন আয়াত না পড়ুক এটা পড়ে কথা বলছে না কেন কিন্তু এই আয়াতের যে আলোচনা এগুলো করা হয় না করা হয় আমরা এই আয়াত থেকে কিছু তথ্য আজকে বের করব আপনি রাজি আছেন তো যে আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন শোনার জন্য নিয়ে এসেছেন ছোট্ট একটা তথ্য বলে আমি আলোচনায় যাব মানে আল্লাহ নবী বলেন কোরআন বাদ দিয়ে যদি তুমি কোন জায়গায় ভালো হওয়ার নিয়ে তো যাও আল্লাহ তোমাকে নিজে দায়িত্ব নিয়ে গোমরা বানিয়ে দেবে আপনি কথার ওজন টের পাননি আলেম যারা তারা বুঝেছে বাংলা অর্থ আসতো আপনি নিজেই নিজেকে গোমরা করে ফেলেছেন কিন্তু আদল্লা শব্দের বাংলা অর্থ এই আপনি হয়তো ভালো হওয়ার নিয়ে গিয়েছিলেন কোন জায়গায় কিন্তু করান ছিল না এই জন্য আল্লাহ নিজে রাগ করে আপনাকে আরো গোমরা বানিয়ে দেবে এর বাস্তব প্রমাণ আজ বাংলাদেশ আটচল্লিশ হাজারের উপরে এই দেশে পীর কত আটচল্লিশ হাজারের উপরে অধিকাংশ দরবারে কোরআন চলে না কোরআনের কর্মসূচি নেই নিয়ম নীতি নেই ওখানে চলে ওদের বাবাদের নিয়ম এখানে মানুষ কিন্তু ভালো হওয়ার নিয়েতে যায় ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরো সিরিক বেদাত করে ইমান নষ্ট করে কথা বলে না কেন সেদিন ঠাকুর গাও রং ঠাকুর গাও গড়িয়া থেকে আসছিলাম বাসের ভেতরে জিকির হচ্ছে আর বিড়ি শুধু পড়ছে কিরকম হলো জিকির হয় আর বিড়ি পড়ে সব বাবার দরবার যাচ্ছে আট রশি বিড়ি একটার পর একটা বিড়ি খেয়েই ফেলছে কি আট চার যে মানুষ বলেন তো আগে বিড়ি খেতো না বাবার দরবার যে বিড়ি খাওয়া শুরু করেছে এমন মুড়ি তো আছে না নেই তাহলে কি বুঝলাম যেখানে গেলে মানুষ আরো খারাপ হয় বুঝতে হবে ওখানে করার নেই আগে শেষ দা দিত না এক গুণা করত এখন পীরের দরবারে মরিদ হয়ে বাবাকে শেষ দা দেশে কবরে শেষ দা দেশে ওকে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে কারণ তাকে ওখানে করার নেই সুতরাং আটচল্লিশ হাজার পীরের এই দেশে হাতে গোনা কয়েকটা আমি নাম নিলাম না যেখানে কোরআন আছে কোরআনের কর্মসূচি আছে ওখানে গেলে আপনাকে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আল্লাহ দেখাবে আর কোরআন যেখানে নেই যে সমস্ত অনুষ্ঠানে যদি আপনি যান ভালো হওয়ার নিয়তে কিন্তু আল্লাহ আপনাকে গোমরা করবে কারণ কি ওখানে কি নেই বাবাকে বাবা বলা যায় যাচ্ছে শ্বশুর কেউ বাবা বলা শ্বশুর কে কেউ যদি বারবার বাবা বলে ডাকে আর আব্বাকে একবারও আব্বা বলে না তাহলে আব্বার মনে আঘাত লাগবে না আল্লাহ কোরআন কে দিলেন হোদারলি নাস মানুষের হেদায়ত দেওয়ার জন্য কাদেরকে জিন্দা মানুষদের কাদের এখন কোরআন থেকে যদি কোনো মানুষ জিন্দা অবস্থায় হেদায়ত নিতে না পারে বুঝতে হবে ওর কপালে আর হেদায়ত নেই আল্লাহ নিজে রাগ করবে কারণ বাবাকে বাবা বলা আর শ্বশুরকে বাবা বলা এক না শ্বশুরকে বাবা বলেন আমি নিষেধ করছি না কিন্তু বাবার সামনে বারবার বললে কিন্তু রাগ হবে আপনি হেদায়ত পাওয়ার জন্য পীরের কাছে যাবেন আমি নিষেধ করছি না কিন্তু কোরআন বাদ দিয়ে না কোরআনটা আপনার আসল তারপরে তো ওইটা কথা বলেন না কেন কোরআন আপনার আসল বাবা আর ওই ওইগুলো ওগুলো সবাই শ্বশুর আপনার নিজের বাবাকে বাবা বলে ডাকেন এরপরে শ্বশুরকে বলেন বাবা রাগ করবে না কোরআন বাদ দিয়ে যেখানে যাবেন আল্লাহ এত রাগ হয় দেখি তোর ওই বাবা কি করে হেদায় দেয় আমি দেখবো
এজন্য আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দেয় এজন্য আপনি হেদায়েত আর পান না আমরা কি হাদিসটা বাস্তবে মিলাতে পারলাম জালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি এই যে জালিকা اسم ইশারা মুবতাদা মারিফা আল কিতাব এটাও মারিফা আরবি গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী মুবতাদা যদি মারিফা হয় খবর হবে নাকিরা এই গ্রামারের নিয়ম তো এটাই নাকি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন almodina.tv ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেই বিশ্বময় मिथ्यानो कुरान कोयाते नहीं सियासित हादी से नहीं शैतान गुरु सब बनिए से निजे धान दाय मिथ्या